வணக்கம் நான் டாக்டர் சசித்ரா தாமோதரன் சவிதா மருத்துவமனை காரமடை கோவிலிருந்து கொரோனாவுக்கு எதிராக வேக்சின் கண்டுபிடிக்க உலக நாடுகள் எல்லாம் போராடிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஆனா இந்தியாவோட உதவி இல்லாம கொரோனாவை அழிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கொரோனா வேக்சின் பத்தியும் அதை தயாரிக்கிறதுலயும் அதை நடைமுறைப்படுத்தலயும் இருக்கிற சிக்கல்களை பத்தி இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த ஒரு நோயும் வேகமா பரவாம இருக்க ரொம்ப வருஷமா நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கிற ஒரு பாதுகாப்பான விஷயம் தான் இந்த வேக்சின்கிற தடுப்பூசிகள் நம்ம எல்லாரும் உயிர் வாழ்றதுக்கு ரெண்டு விஷயம் முக்கியமா தேவைப்படுது ஒண்ணு வந்து உடலோட ஆரோக்கியமான வளர்ச்சி ரெண்டாவது வந்து உடல் வந்து எதிரில் கெட்டு இருந்து பாதுகாப்பை தேடிக்கிறது இந்த உடலோட செல்களோட ஆரோக்கிய வளர்ச்சிக்கு வந்து தேவையான ஆக்சிஜனையும் எனர்ஜியும் தர்றது நம்மளோட சிவப்பணுக்கள் அதே மாதிரி எதிரிகள் கெட்டு இருந்து பாதுகாப்பு தர இம்யூனிட்டியை தர்றது வந்து நம்மளோட உடலோட வெள்ளை அணுக்கள் இந்த இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் அதனோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னதுன்னா நம்ம உடம்புக்குள்ள வேண்டாத எதையுமே வந்து உள்ள வச்சுக்காது உடனடியாக வெளியே தள்ளிடும் அதாவது எப்படி நம்ம மூக்குக்குள்ள ஒரு தூசி வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அதை தும்மி வெளியேற்றுமோ அதே மாதிரி நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு வைரஸ் இல்லைன்னா பாக்டீரியா வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னதுன்னா நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் உடனடியாக வேலை பண்ணி அதை வெளியே தள்ளிடும் இந்த இம்யூன் சிஸ்டம்க்கு இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதாவது அதனோட மெமரி அதாவது நினைவு திறன் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட பிரெயின் சில விஷயங்கள் எல்லாம் எப்பவுமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்குது இந்த வாத்தியாரு ஹோம்ஒர்க் பண்ணலன்னா திட்டுவாரு இந்த மருந்து ரொம்ப கசக்கும் இந்த வீட்டுக்குள்ள போனா நாய் துரத்தும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த இம்யூன் செல்ஸும் வந்து இந்த வைரஸையும் பாக்டீரியாவையும் நல்ல ஞாபகத்துல வச்சுக்குது சோ ரெண்டாவது முறை இந்த வைரஸோ பாக்டீரியாவோ உள்ள நுழைஞ்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அதை நம்ம மெமரி ரீகால் பண்ணி இப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா வந்து வேலை பண்ணி ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி உடனடியா வந்து போராடி அதை ஜெயிச்சிடுது நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் இந்த மெமரி ரீகால் பிளஸ் பவரை தான் வந்து நம்மளோட வேக்சின்ல உபயோகப்படுத்துறோம் அதாவது ஒரு வைரஸ் இல்லைன்னா ஒரு பாக்டீரியாவை அதனோட வீரியத்தன்மையை நல்லா குறைச்சி நம்ம உடம்புக்குள்ள படிப்படியாக செலுத்தி நம்மளோட இம்யூனிட்டியை ஏற்றிக்கிறோம் இப்போ நிஜமாகவே வந்து ஒரு வைரஸ் இல்லைன்னா ஒரு பாக்டீரியல் இன்ஃபெக்ஷன் நம்மளுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னதுன்னா ஏற்கனவே மெமரியில் நல்லா இருக்கிற நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணுது போராடி அந்த இன்ஃபெக்ஷனை குறைச்சிடுது ஜெயிச்சிடுது ஸோ ஆனால் இப்போ கொரோனாலேயே இதே தான் நடந்துட்டுருக்கு இது வந்து ஒரு புது விதமான வைரஸ் ப்ளஸ் கொஞ்சம் பலசாலியான வைரஸ் அதனால தான் ஒரு சிலரில் மட்டும் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் போராடி ஜெயிக்க முடியாமல் நிமோனியா ஹார்ட் ப்ராப்ளம் பிரெயின் ப்ராப்ளம் சில சமயம் உயிரிழப்புகளோட நேருது நேரிடுது அது அதனால தான் வந்து கொரோனாவுக்கு வேக்சின் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய கட்டாயமான சூழலில் இப்போ நம்மளோட வேக்சின்ஸ் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நாள்கள்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு இருபத்தஞ்சு நோய்களுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகள் நம்மளுக்கு இப்போ அவைலபிளாக இருக்கு இதில் வந்து ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு தடுப்பூசிகள் அதாவது பிசிஜி டிபி காணது டைஃபாய்ட் காணது நிமோனியா காணது போலியோ காணது இதுக்கான வேக்சின்ஸ் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வேக்சின்ஸ் வந்து ஒரு முறைப்படி அட்டவணை போட்டு குழந்த குழந்த பிறந்ததுலேருந்து ஒரு பத்து வயசு வரைக்கும் கரெக்டான இன்டர்வல்ஸில் கொடுத்து குழந்தைய ஆரோக்கியமாக வளர வச்சுட்டு இருக்கோம் இம்யூனிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் ஒரு சில வேக்சின்ஸ் அதாவது காலரா வேக்சினோ நாய்க்கடி வேக்சினோ டிடிஓ இதெல்லாம் வந்து தேவைப்படும் போது மட்டும் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி மட்டும் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் இந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் எந்த என்னென்ன வேக்சின்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னதுனா எப்படி மெத்தட்ல தயா தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா ஒன்று வந்து கில்டு வேக்சின் அதாவது அந்த வைரஸ் இல்லைன்னா பாக்டீரியா வந்து முழுமையா சாகடிச்சு அதை அப்படியே வேக்சினா தயார் பண்றோம் ரெண்டாவது வந்து லைவ் அட்டனிவேட்டட் அதாவது உயிரோட ஆனால் வீரியத்தன்மை குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கிற வேக்சின்ஸை வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் மூணாவது வந்து புது டெக்னாலஜி தான் வந்து ஜெனடிக் என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி ரீகாமினன் டிஎன்ஏ வேக்சின் இதை தான் வந்து நம்மளோட கொரோனா வேக்சினாகவும் பயன்படுத்த போகிறோம் நம்ம கொரோனா வைரஸை வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லா நாளும் படங்களில் பார்த்துட்டே தான் இருக்கும் ஒரு வைரஸ் இருக்கு அதுக்கு வெளியே நீட்டின மாதிரி இது ஒரு கொம்பு மாதிரி ப்ரோட்டீன் இருக்கு அந்த ப்ரோட்டீன் பேரு சர்ஃபேஸ் ப்ரோட்டீன் இல்லைன்னா எஸ் ப்ரோட்டீன் இந்த ப்ரோட்டீன் தான் வந்து கொரோனா நோய்க்கு மெயின் காரணமா இருக்குது ஒரு ஆக்டபஸ் எப்படி தன்னோட கால்களை நீட்டிட்டு போய் பதிஞ்சிருதோ அதே மாதிரி கொரோனா வைரஸோட இந்த எஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து செல்கள் மேல பதிஞ்சு செல்களை அழிச்சு நோயை உருவாக்குது இப்ப நம்ம ஆக்டபஸோட ஒரு காலை மட்டும் எடுத்து வேக்சின் தயார் பண்ணுற மாதிரி இந்த எஸ் ப்ரோட்டீன் மட்டும் எடுத்து நம்மளோட லேபில் ஜெனடிக் என்ஜினியரிங் மூலிமா வேக்சின் தயார் பண்ணுறது தான் வந்து நம்மளோட கொரோனாவோட வேக்சின் தான் இந்த கோவிட் நைன்டீன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு
மனுஷங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது முதல்ல வந்து ப்ரீ கிளினிக்கல் ட்ரையல் அதாவது லேபில் வந்து மிருகங்களுக்கு செலுத்தி பார்க்கணும் அதில் செலுத்தி அதில் எதுவும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லை அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கான டைம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் ஆகுது இதில் ஓகே ஆன பின்னாடி வந்து அடுத்தது வந்து கிளினிக்கல் ட்ரையல் அதாவது மனுஷங்களுக்கு மூணு கட்டங்களில் வந்து இந்த வேக்சினை செலுத்தி பார்க்கணும் முதல் கட்டத்தில் வந்து அஞ்சுலேருந்து பத்து மனுஷங்களுக்கு மட்டும் ரெண்டாவது கட்டத்தில் ஐம்பதுலேருந்து நூறு பேருக்கு இதை செலுத்தி பார்க்கணும் இந்த ரெண்டு டைம்லேயும் வந்து நம்ம எதை எதாக பார்க்கணும்னா இந்த வேக்சின் நிஜமாகவே வேலை பண்ணுதா இது சேஃபாக நல்ல பாதுகாப்பானது தானா இதில் வந்து பாதகங்கள் எதுவும் எதுவும் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் எதுவும் இல்லையா அப்படிங்கிறத முதல்ல ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும் இந்த ரெண்டு கட்டமும் கிராஸ் பண்ண பின்னாடி தான் வந்து நம்மளோட முக்கியமான கட்டத்துக்கு போக போகிறோம் அதாவது மூணாவது கட்டம் வந்து குறைஞ்சது ஒரு ஆயிரம் பேருக்காவது வந்து இந்த வேக்சினை கொடுத்து பார்க்குறோம் இந்த ஆயிரம் பேர் உலகம் பூரா இருக்கிற வெவ்வேறு நாடு வெவ்வேறு இனம் வெவ்வேறு மொழி வேறு கிளைமேட்டில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து இந்த வேக்சினை கொடுத்து இதனோட எஃபிகல்சியை வந்து அஷ்யூர் பண்ணிக்கிறோம் சரி இதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா ஒரு வேக்சின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து குறைஞ்சது ரெண்டு வருஷம் அதிகபட்சம் பத்து வருஷம் கூட ஆகலாம் ஸோ இப்போத்துக்கு கொரோனா வேக் வேக்சின் வரவே போகிறது இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா இல்லை ஏற்கனவே வந்து வேக்சின் வந்து ரெடிமேடாக நம்மளுக்கு இருக்குது அனிமல் ட்ரையல்ஸும் க்ராஸ் பண்ணியாச்சு முதல் ஃபேஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ட்ரையல்ஸில் நம்ம இருக்கும் ஸோ வேக்சின் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஆனாலும் நம்மளோட கோவிட் வேக்சின் இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கல்களை கொடுத்துட்ருக்கு என்னென்னு பார்த்தோம்னா இப்போ இவ்வளோ நாள் வந்து நம்ம வேக்சின் யாருக்கு கொடுத்துட்டு இருந்தோம் குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியமாக வளர்கிறதுக்காக கொடுத்துட்டு இருந்தோம் ஆனால் இப்போ கொரோனாவை வந்து நல்லா தெரியும் வயசானவங்களையும் ஆரோக்கியம் குற குறைஞ்சவங்களை தான் பாதிக்குது ஸோ அந்த வேக்சின் வந்து வயசானவங்கள இறக்கிறதுலேருந்து பா கா காக்கிறதுக்காக தான் கொடுக்குறோம் ஸோ அதில் வந்து எதுவும் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸ் இல்லையா அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்க்கணும் ரெண்டாவது வந்து இப்போ முதலே சொன்னோம் ஒரு ஆக்டோபஸோடு ஒரு காலை பிச்சு வேக்சின் தயார் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஆனால் அந்த வேக்சினை வந்து அவ்வளோ சுலபமாக அப்படியே மனுஷங்களுக்குள்ளே செலுத்த முடியாது அதை வந்து நம்மளுக்கு சாதகமான ஹியூமன் அடினோ வைரஸ் அப்படிங்கிற வைரஸ்குள்ளே வச்சு தான் வந்து மனுஷங்களுக்குள்ளே செலுத்தணும் இது என்ன சாதகமான வைரஸ் அப்படின்னு சொன்னாலும் இதில் எதுவும் பாதகங்கள் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு டைம் எடுத்து பார்க்கணும் மூணாவது வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப நிறைய இடத்துல படிச்சுட்டு இருக்கோம் கொரோனாங்கிறது வந்து ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் அது என்ன ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா தன்னைத்தானே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றிக்கிற இயல்பு இருக்குது இந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ் நம்ம சின்ன வயசில் படிச்சுருக்கோம் செல்ஸில் வந்து டிஎன்ஏ இருக்குது ஆர்என்ஏ இருக்குது டிஎன்ஏ எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னதுன்னா அது வந்து ஒரு மாஸ்டர் மாதிரி ஒரு பாஸ் மாதிரி உட்காந்த இடத்துல கமாண்ட் பண்ணும் நீ இதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்படின்னு நம்மளோட ஆர்என்ஏ வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பாஸ் சொல்கிற வேலையை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற வேலை ஆள் மாதிரி ஸோ தன்னைத்தானே அங்கே இங்கே மாற்றிட்டு ஓடிட்டுருக்கும் இதே வேலையை தான் வந்து நம்மளோட கொரோனா வைரஸும் பண்ணுது ஸோ அதில் இருக்கிற ஆர்என்ஏ வந்து சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ப மனுஷங்களுக்குள்ள மாறுறதுனால தான் வந்து சைனாவில் ஒரு மாதிரி இத்தாலியில் ஒரு மாதிரி யூகேயில் ஒரு மாதிரி சிம்டம்ஸை கொடுக்குது கொரோனா இப்போ வந்து நம்ம தயார் பண்ண போகிற வேக்சின் வந்து ஒரே பேட்டர்னில் இருக்கணுமா இல்லை ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றணுமா அப்படிங்கிறதுக்கும் பொறுத்திருந்து சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வேக்சினை வந்து இன்ஜெக்ஷனாக கொடுக்க போகிறோமா வாய்வழி மருந்தாக கொடுக்க போகிறோமா எத்தனை டோசேஜ் எத்தனை இடைவெளியில் அது கொடுத்த பின்னாடி எவ்வளோ நாளைக்கு இம்யூனிட்டி வரும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இன்னும் வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கல இத்தனை சிக்கல்கள் இருந்தாலும் எங்களால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வேக்சினை தயார் பண்ண முடியும்னு ஸ்ட்ராங்காக சொல்லுது ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் யூனிவர்சிட்டி அமெரிக்கா சைனா ஆஸ்திரேலியா ஸோ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து கொரோனா வேக்சின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் வரும் அப்படிங்கிறத நம்பலாம் அப்போது இந்தியாவோட ரோல் இல்லாமல் எப்படி வந்து கொரோனா அழிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யார் வேக்சின் கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கான ப்ரொடக்ஷன் சென்டர் நம்ம தான் ஸோ இந்தியாவில் தான் வந்து அதுக்கான மேன் பவர் இருக்குது ப்ளஸ் இடம் இருக்குது ப்ளஸ் எக்கானமியும் இருக்குது இது வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ட்வெண்ட்டி வேக்சின்ஸ் எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா நாடுகளுக்கும் கோடிக்கணக்கான அளவில் வந்து ஏற்றுமதி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்தியா தான் ஸோ நாளைக்கு கொரோனா வேக்சின் வந்தாலும் வந்து உலகம் பூரா நம்ம தான் வந்து தயார் பண்ணி ஏற்றுமதி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால இந்தியா வந்து கொரோனா வழிக்கிறதுல மெயின் ரோல் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு நல்லா புரியுது இன்றைக்கி டேக் ஹோம் மெசேஜ் என்னென்னா கொரோனாவுக்கு எதிரான வேக்சின் நிச்சயமாக கண்டுபிடிக்கப்படும் அதுக்கான ஒரு டைம் ஆகலாம் அதே மாத